हेलो बच्चों कैसे हैं आई होप सब अच्छे हैं तो वेलकम बैक मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर जेई एन नीट ट्वेंटी का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क एंड लार्ज सरफेस प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लाक्स के बारे में पढ़ा सोलिड एंगल का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे चीज हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फ्लाक्स गॉस थियोरम इसमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है वगैरह 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 हमने बहुत सारे कुछ कर लिया अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हो तो आई बटन दबा के आप इसको क्लिक कर सकते हो आप देख सकते हो अगर आप मेरा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देख सकते देखना चाहते हैं तो दोबारा आई बटन बताइए उसमें आपको मिल जाएगा स्ट्रेटेजी आपको कैसे पढ़ना है कौन कौन सा चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहिए वो सारे चीज मैंने आपको उधर बता दिया था अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा शेयर करिए तो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूले सब्सक्राइब करते वक्त ऑल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करिएगा जैसे कि आप जानते हो इस रैपिड डिवीजन कोर्स में हम लोग पढ़ते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और आगे भी आने वाला है सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं पूरा रिवाइज कर लेते हैं और आपका काम ये है सिर्फ आप देखो ये कॉन्सेप्ट को पढ़ो और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाओ देखो ये मैप हो रहा है कि नहीं अगर से टेली हो रहा है कि नहीं अगर नहीं हो रहा है तो मेरे को कमेंट करके बताइए अगर हो रहा है तब भी बताइएगा ठीक है एंड तक इस वीडियो को देखिए था कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट हो जाएगा और शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूं तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क एंड लार्ज सरफेस ये इन्फाइनिट सरफेस के बारे में बात करा जा रहा है जो लार्ज सरफेस मैंने बोला तो इनिशियली हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं जो चार्ज डिस्क है मानो कि ये डिस्क है ये पूरा फुल्ली चार्ज है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा कुलम पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है डिस्क तो आप जानते ही है कैसा होता है बिस्किट का टुकड़ा है उसमें चार्ज किया हुआ है और सारे के सारे चार्ज मैंने मान लिया कि पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है निगेटिवली चार्ज है उसमें कोई शक वाली बात नहीं है इसका इस सेंटर से एक्स दूरी पे एक पॉइंट पी है उस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बात समझ में आ रहा है तो आप यहां से निकाल सकते हो जैसे कि यहां पे एक्स दूरी पे जाके एक छोटा सा रिंग बना सकते हो फिर उस रिंग के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा क्योंकि यहां पे हम लोग इसमें एक्सटेंडेड बॉडी की तरह इसमें कर सकते हैं जैसे डी ई इक्वल्स टू हमने बोला था कि डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है तो ये ड्राइवेशन में यहां पर नहीं कर रहा हूं आपकी किसी भी किताब से देख सकते हो बट हमें चाहिए क्या रिजल्ट तो रिजल्ट आप नीट एंड जेई मेन्स के लिए आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहां पे रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट यहां पे आता है ईपी इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट तो 1 बाय 2 ये टू द पावर 1 बाय 2 मतलब ये रूट बोल सकते हो अब ये वाला तो आपने आया इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछा जाता है स्पेशली नीट में पूछता ही नहीं है बट जेई में कभी कभी पूछ सकता है बट इसमें जब हम लोग यहां पे लार्ज सरफेस के बारे में जब बात करते हैं जब लार्ज सरफेस इसका मतलब हम लोग इन्फाइनेट डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं या फिर इन्फाइनेट एक शीट के बारे में बात कर रहे हैं बड़ा सा लार्ज शीट तो उस सिचुएशन में एक्चुअल में जो लार्ज शीट है ना उसमें एक डिस्क का जब रेडियस स्टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता है चारों की और डायरेक्शन पर उसका रेडियस बहुत ही ज़्यादा है तो आप मान सकते हो ये ऐसा टाइप का हो गया है ना जब इसका वन एक्स इज सॉरी आर इज टेंस टू इन्फिनिटी तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हो ये इन्फाइनेट डिस्क है जब इन्फाइनेट डिस्क हो जाएगा तो उसका रेडियस बहुत ही बड़ा है और एक्स का वैल्यू बहुत ही छोटा पड़ जाएगा तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे छोटा पड़ जाएगा इसमें देखो एक्स स्क्वायर बहुत ही छोटा वैल्यू आर के साथ ये कंपेयर करोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट ही जीरो हो जाता है तो वन बचता है तो बोल सकते हो इन्फाइनेट डिस्क के लिए या फिर इन्फाइनेट शीट के लिए जो भी वैल्यू आता है सिग्मा डिवाइडेड बाई दिस वन अब ये एक्चुअल में ना सिंगल लेयर ऑफ शीट के लिए होता है जब सिंगल लेयर ऑफ शीट में जब इलेक्ट्रिक चार्ज किया हुआ होता है तो उस सिचुएशन में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आता है हमने देखा है अभी अगर अपोजिट डायरेक्शन पे होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आता जिसमें हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज मेटल शीट उस सिचुएशन में देखेंगे क्योंकि दोनों साइड में होता बट यहाँ पर यह आता है तो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है आप थोड़ा याद रखना इवन नीट में भी पूछा जाता है जेई में भी पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है बट ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस में हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है वो सारे चीज हम कैपेसिटर में डिस्कस करेंगे अभी यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लार्ज मेटल शीट के बारे में पढ़ते हैं उसी का ही है बट मेटल शीट में क्या होता है जब आप इसको चार्ज करते हो ना तो उसका दोनों साइड हम जानते हैं कि अगर कोई मेटल को हम चार्ज
टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एफ नॉट वो आ कहाँ से रहा है देखो इसको इन्फाइनेट शीट मैंने ये है पकड़ा तो इसका अगर एक साइड में चार्ज है तो सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये होता है जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था आज समझ में आ रहा है अब अगर इसको इसमें देखा जाए कि दोनों साइड में चार्ज है एक्चुअल में हमें जानते हैं कि जो भी कंडक्टर है उसका जो मेटल पार्ट है जो मेटेरियल पार्ट है उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बट उसका बाहर जो मेटल कंडक्टर नहीं है इस इधर पर्सन में तो कंडक्टर नहीं है तो उस सिचुएशन में ये वाला लेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा डिवाइडेड बाई टू एफ साइल नॉट बट ये वाला पर्सन भी है ना इस साइड इस साइड वाला लेयर जो है उसके लिए भी आपको सिग्मा डिवाइडेड बाई टू एफ साइलन नॉट मिल रहा है तो दोनों मिला के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और वो फील्ड आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्साइलन नॉट इसीलिए मैंने यहां पे बोला था जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे मैंने बोला था ये सिंगल लेयर ऑफ प्लेट का है इसीलिए बोला था यहां पे एक लेयर के लिए इतना आता है उस लेयर के लिए इतना आता है अगर ऐसा होगा तो ये सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्साइलन नॉट होता है दोनों चार्ज पे दोनों साइड के लिए मैंने जो बोला आपको समझ में आ गया होगा आगे जाके हम लोग देखते हैं कि हेमिसफेयर के बारे में या फिर कब्बे बाबे में है फिर एक सिलेंड्रिकल बॉडी है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये सारे के सारे चीज आप गॉस थियरम से इस्तेमाल करते थे गॉस थियरम का रूल अप्लाई करोगे तो यहां से ये निकल जाएगा लेकिन हम यहां पे डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें रिजल्ट से मतलब है तो आगे देखते हैं जुड़े रहिए मेरे साथ हाँ तो बच्चों इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली हेमिसफेरिकल कप एक हेमिसफेरिकल कप है ऐसे हेमिसफेरिकल तो आप जानते ही एक फुटबॉल को आप काट दो तो आधा वाला पर्सन ऐसा है और वो चार्ज्ड है उसमें चार्ज दिया हुआ है अब चार्ज हमने मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर नीचे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे होगा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे होगा इसके बाहर तो जाएगा नहीं अंदर के डायरेक्शन पे अगर सेंटर पे देखा जाए तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई फोर बाई फोर एपसाइल नॉट ये आपको याद रखना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रख लेना जब हेमिसफेरिकल काप का होगा तो उसका सेंटर में कितना होगा ये अब ये हेमिसफेरिकल काप में सेंटर के नीचे के डायरेक्शन पर ओबियस बात आएगा बट इस वाले प्लेट पे अगर देखा जाए इधर जितना भी फैला हुआ है वो तो सारे में इतना सेम वैल्यू होता है इधर भी उतना वैल्यू होता है क्योंकि क्योंकि अगर यहाँ पे आप एक गोला बड़ा सा गोला बना दोगे मानो कि यहाँ पे दूसरा एक हेमिसफेयर इधर लगा दोगे तो उसका जो अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको जीरो बनाने के लिए ये सारे ऐसा होता है और वो इन्फॉर्म होता है इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे देखो तभी इलेक्ट्रिक फील्ड वही है सिग्मा डिवाइडेड बाय फोर एप्साइल नॉट यहां पे देखो तो सिग्मा डिवाइडेड बाय फोर एप्साइल नॉट ये ऐसा यूनिफॉर्म क्यों है टू मेक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो जब आप यहां से एक अलग से नीचे से एक हेमिसफेयर इसको लगा दोगे तो उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए बात समझ में आ रहा है क्यों ऐसा क्योंकि यह अंदर से खोखला है और यहां पर अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता ओके okay. अब यहां से अगर इसको पूछा जाए कि हमें निकालना है कि फ्लैक्स थ्रू द बेस ऑफ दिस हेमिसफेयर ये बेस के थ्रू कितना फ्लैक्स पास हो रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो ये है और इसका जो एरिया है उसका एरिया क्या हो जाएगा दिस एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर जो भी है कैपिटल आर इसमें लगा दोगे तो पाई आर स्क्वायर विल बी दिस एरिया अब यहां से जो भी फ्लैक्स आपको पूछा ये आप निकाल सकते हो तो कभी कभी क्वेश्चन में ना फ्लैक्स पूछता है तो आप फ्लैक्स यहां से निकाल सकते हो फ्लैक्स निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत पड़ता है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है क्यों क्योंकि नेट फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अंदर में जीरो बनाना है इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो आई होप ये वाला पर्सन आपको समझ में आ गया हेमेस्फेयर का काप के ऊपर दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फेयर यहां पे चार्ज्ड स्फेयर यहां पे हो सकता है ये मेटल है मेटल स्फेयर है हो सकता है या नॉन मेटल स्फेयर है तो दोनों केस हमने यहां पे लिया केस वन एंड केस टू केस वन में हमने लिया मेटल स्फेयर है और केस टू में हमने लिया नॉन मेटल स्फेयर है अगर यहां पर मैंने एक स्फेयर मान लिया मानो ये मेटल स्फेयर है मेटल स्फेयर है तो मैंने इसको चार्ज करा तो सारे के सारे चार्ज बाहर आउटर सरफेस में चले जाएंगे है ना और ये मेटल स्फेयर है तो इसके अंदर में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल्स टू जीरो अगर मैं कहीं पे भी पॉइंट इनसाइड में देखूं तो इसमें जीरो होता है ऐसा क्यों क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जब भी हम इसमें चार्ज करते हैं तो ये अपने आप क्या हो जाता है सारे के सारे चार्ज को रीअरेंज कर लेते हैं और अरेंज करके रीअरेंज क्यों करते हैं क्योंकि इन दिस मेटल इन दिस मेटल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाना चाहते हैं ना तो ये जीरो बन जाता है और जब सरफेस में देखते हैं सो सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अब के क्यू डिवाइडेड बाई 
आर स्क्वायर ये सरफेस वाला है तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस बट अंदर में जो सरफेस से पहले जितना भी होगा आर का वैल्यू है जीरो से आर तक अगर आप जाओगे तो उस सिचुएशन में इसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बट सरफेस में पहुंचते ही इतना हो जाता है अगर मैं कहीं और दूर यहाँ पे आर कैपिटल स्मॉल आर दूरी पर अगर एक पॉइंट पर देखना चाह रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पर होगा क्योंकि हम क्या करते हैं एक स्वेयर को एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्वेयर इसका जो भी चार्ज है जब हम बाहर आउटर इस इस स्फेयर के आउटर मोस्ट आउटर पॉइंट पे अगर हम देखना चाहते हैं किसी भी पॉइंट बाहर में तो इस सिचुएशन में इसको पूरा टोटल चार्ज को हम ऐसा मानते हैं कि ये सेंटर पे ही प्लेस्ड है तो इस हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन पे है इधर डायरेक्शन पे और हमें ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये अंदर से आ रहा है ये सारे लाइन अंदर से आ रहा है ना तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका वैल्यू वही सेम चीज आएगा पॉइंट चार्ज के लिए जो आप निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर्ट स्क्वायर हमने ये निकाला अगर इसका ग्राफ देखा जाए अंदर में इसका ग्राफ देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया और ये आपका जो भी आर का वैल्यू है कैपिटल आर जो रेडियस ऑफ दिस फेयर तक उसका वैल्यू जीरो है आर ते पहुंचते इसका वैल्यू इंक्रीज होके के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर बन जाता है और उसके बाहर ये ऐसा डिक्रीज होता है इनवर्स प्रोपोर्शन के साथ जो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो यहां से ये बन जाता है तो इसका ग्राफ थोड़ा याद रखना है इधर जीरो फिर तुरंत इंक्रीज होके ये धीरे धीरे डिक्रीज होता है इनवर्स प्रोपोर्शन के साथ बात समझ में आ रहा है ये ये जो मैंने एक्सप्रेशन आपको बताया ये सिर्फ सॉलिड के लिए नहीं ये अगर होलोस्फेयर हो जाए होलोड इसमें सिर्फ होलो मेटल नॉन मेटल का बात नहीं है होलो जब भी पूछा जाता है वो नॉन मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटल का दोनों के लिए कंडीशन सेम है ऐसा क्यों क्योंकि हॉलोस्फेयर में ना अब चार्ज करोगे तो वैसे ही तो उसका सरफेस तो बाहर ही है उस सरफेस में चला जाएगा अगर नॉन कंडक्टर है तब भी वो सरफेस में आएगा लेकिन अंदर जो होलो पोर्शन है जिसमें हवा भरा हुआ है तो उसके उस वाले पोर्शन में तो है ही नहीं कुछ इलेक्ट्रॉन बात समझ में आ रहा है तो चार्ज एनक्लोज यहाँ पे है ही नहीं इसमें जो भी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों बोला अगर गॉस थियोरम आप लगाओगे कि मान लेते हैं यहाँ पे गॉस थियोरम हमने इसमें अप्लाई करा जस्ट इन तो इस वाले पोर्शन में क्यू एनक्लोज इज जीरो ऑब्वियस बात है गॉस गोशियन सर्फेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं जितना चार्ज आपने करा था सारे के सारे बाहर चला गया दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मेटल स्फेयर इन दिस मेटल स्फेयर इज इक्वल्स टू जीरो ऑलवेज यही होता है और जीरो बनाने के लिए सारे के सारे बाहर साइड में रिसाइड कर लेते हैं दूसरा हमारा केस है जो भी नॉन मेटल का है तो इसमें एक स्फेयर बना लेते हैं नॉन मेटल स्फेयर अब नॉन मेटल स्फेयर में आप चार्ज करते हो तो इसमें क्या होता है स्फेयर है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा क्या होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये स्फेयर है क्यों क्योंकि सारे के साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्वियस बात है हमारा जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो डिपेंड करता है किस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉन्स्टेंट रो कुलम पार मीटर क्यूब ऐसा करते हैं तो आपको देखो अभी यहाँ पे इसका इनसाइड आउटसाइड और सरफेस में अगर देखा जाए इनसाइड में देखा जाए तो क्या कर सकते हो ये उसका सेंटर है तो एक्स दूरी पे छोटा सा एक्स दूरी पे अगर इसका अब निकालना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड पॉइंट तो के डी क्यू अपन आर स्क्वायर इसमें एक्स स्क्वायर लगा सकते हो डी क्यू का वैल्यू क्या होगा आपने क्या करा एक स्क्वायर मान लिया इसमें क्या माना एक यहाँ पे जाके एक स्क्वायर माना तो उसका टोटल चार्ज कितना होगा रो और इसका वॉल्यूम क्या होगा फोर बाई थ्री पाई एक्स क्यूब ऐसा करके जाओगे आप इसमें पुट करोगे तो आपका वैल्यू क्या होगा फोर रो फोर बाई थ्री पाई एक्स डिवाइडेड बाई थ्री और इसमें के का वैल्यू आप जो भी पोर्ट करना चाहते हो आप वहां से पोर्ट कर सकते हो अगर इसको आप रीअरेंज करोगे तो के का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो वन बाई फोर पाई एफसाइल नॉट और यहाँ पे रो फोर पाई एक्स डिवाइडेड बाई थ्री आ रहा है फोर पाई ने फोर पाई को काट दिया और बचा गया रो एक्स डिवाइडेड बाई थ्री एफसाइल नॉट और यहाँ पे रो का वैल्यू इससे ऐसा कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इसका जो भी वैल्यू है इन साइड दिस इन साइड इक्वल्स टू आप लिख सकते हो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो इसमें कोई शौक वाली बात नहीं इन साइड पर बट सरफेस में अगर देखा जाए तो सरफेस में एक ही बात है एक्स का वेल्यू आप पुट कर दो आर तो यहाँ पे सरफेस में एट द सरफेस के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इसमें जैसा है इसमें जो भी था इसमें भी वही है सेम दोनों का वैल्यू सेम है बट अगर आउटसाइड में देखा जाए तो अगेन बराबर आता है आउटसाइड कोई भी एक पॉइंट पे 
इधर पॉइंट पे सरफेस में मैंने देख लिया इधर पॉइंट पे देखेंगे आर दूरी पे जो भी पॉइंट पी है इसमें जैसे पहले जैसा ही है बट इसके अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है इसका और इसका मेटल और नॉन मेटल का वही डिफरेंस था बाकी कुछ नहीं है अब यहाँ से बोल सकते हो के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर आपने जो भी पकड़ा था यही है अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ देखो इन साइड दिस नॉन मेटल स्फेयर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है लिनियरली एक्स के ऊपर इसका ग्राफ कहाँ बनाओ यहाँ पे इसका ग्राफ बना लेता हूँ देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रहा हूँ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डिस्टेंस आर ये लिनियरली इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे देखो ये लिनियरली प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो यहाँ से प्रोपोर्शनल टू एक्स हुआ इन जब आर पहुँच गया तो एक मैक्सिमम वैल्यू आया जो भी है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एट द सरफेस और उसके बाद अगेन वो देखो इनवर्स प्रोपोर्शन के साथ ये डिक्रीज होके गया एंड ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर और ये ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर तो ये वैल्यू है ये दोनों ग्राफ आपको याद रखना जरूरी है ग्राफ कैसे आया या फिर एक्सप्रेशन आप ये तीनों तीनों पॉइंट मैंने बॉक्स बना देता हूँ ये वाला या फिर ये तीनों के तीनों आपको याद रखना है यहाँ पे x का वैल्यू या इससे पुट कर लो या फिर रॉ को आप q के टर्म में पुट कर लो तो दोनों का वैल्यू एक ही आता है आप पुट करके देख सकते हो तो आई होप आपको ये समझ में आ गया और ये जो भी मैंने पॉइंट बताया एक एक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए बात समझ में आ रहा है और यहाँ पे जब भी हम लोग किसी भी स्फेयर के आउटसाइड में निकालते हैं तो उस स्फेयर को हम एक पॉइंट मास ट्रीट कर सकते हैं प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर बात समझ में आया ओके हाँ तो बच्चों यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर और यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिक शीट बहुत ही मोटी शीट है उस सिचुएशन में हम इसको करेंगे मेटल नॉन मेटल यहाँ पे सिलेंडर में भी नॉट मेटल नॉन मेटल के बारे में तो पहले पहला केस हमने मेटल लिया और यहाँ पे एक सिलेंडर है जब भी एक सिलेंडर मेटल सिलेंडर पर आप इसको आ, चार्ज करते हो तो उस सिचुएशन में उस मेटल सिलेंड्रिकल जो शेप्ड है उसके सारे के सारे आउटर सरफेस में सारे चार्ज निकल जाता है तो वो सरफेस में है इसीलिए उसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा कुलम पार मीटर स्क्वायर है ये तो हमें पता चला अब इनसाइड दिस सिलेंडर इनसाइड दिस सिलेंडर अगर आप गॉस गोशियन सर्फिस आप पकड़ोगे एक सिलेंड्रिकल गोशियन सर्फिस पकड़ोगे तो उसके अंदर जो इन दिस सिलेंडर यहाँ पे चार्ज कितना है जीरो है तो आप गोशियन सरफेस का रूल अप्लाई करके आप यहाँ पे बोल सकते हो ई इंटू ए इक्वल्स टू चार्ज टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एपसाइल नॉट और यहाँ पे ए तो कांस्टेंट है अब यहाँ से ए तो ये ये कैंसिल हो गया ए का वैल्यू तो कांस्टेंट है और ये इसमें चार्ज टोटल चार्ज कितना है जीरो है तो आप बोल सकते हो इन दिस सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ये बात समझ में आया दूसरा केस अगर सरफेस में देखा जाए तो सरफेस में आप देख सकते हो इन टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन पे है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन पे है यहाँ पे एक सरफेस यहाँ पे जो एरिया इस डायरेक्शन पे है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे तो दोनों नाइन्टी डिग्री एंगल पे है तो अगर दोनों नाइन्टी डिग्री एंगल पे ई डॉट एस और उसमें कॉस्ट नाइन्टी इज जीरो तो इस वाले एरिया के लिए वहाँ पे जीरो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ लेटरल एरिया आएगा तो टू पाई आर इन और इसमें आपका सिगमा दिया हुआ है जो सिगमा का जो भी सरफेस है सरफेस एरिया का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे टोटल चार्ज सिग्मा इन टू दिस सर्फेस एरिया डिवाइडेड बाई एफ नॉट सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका जो सर्फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो रहा है सिग्मा डिवाइडेड बाई एपसाइल एंड नॉट ये बात समझ में आ रहा है तो ये सरफेस का हो रहा है अगर इसके बाहर के दुनिया में देखा जाए तो बाहर के दुनिया में ये आएगा बाहर के दुनिया में वही गोशियन सरफेस गोशियन लो लगा दो यहाँ पे एक आउटर सरफेस में गॉस सरफेस लगा दो तो वो सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दैट गोशियन सर्फेस का जो एरिया है उसको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकाल सकते हो तो ये वैल्यू तीनों का तीनों वैल्यू आई होप आपको समझ में आया हमने गोशियन सर्फेस को इस्तेमाल करके इसमें करा गॉस थियोरियम इसीलिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है तुरंत आपको निकल के देता था इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है समझ में आ रहा है अगर इसका एक ग्राफ बनाया जाए मैं यहां पे बना रहा हूं आप थोड़ा देखना इसमें देखा जाए तो ग्राफ देखो इनिशियली वो तो जीरो है एट आर पे जाने के बाद इसका वैल्यू ये हो जाता है ये हुआ और उसके बाद ये हाइपरबोलिक हो जाएगा या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो इसका वैल्यू ये ऐसा है ये आर है और ये आर का वैल्यू है और आर से ज्यादा हो जाएगा तो ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स आई होप ये बात समझ में आया आपका जो भी मेटल स्फेयर है मेटल सिलेंडर है तो उसके लिए ये आ रहा है अगर हमने देखा कि ये मेटल सिलेंडर नॉन मेटल सिलेंडर है तो नॉन मेटल सिलेंडर में आप चार्ज करते हो तो उसके अंदर क्या होता है 
चार्ज आ जाता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वगैरह वगैरह हमें पता है पहले से अगर हम किसी भी इनसाइड दैट पॉइंट अगर इनसाइड में हम निकालना चाहते हैं तो इस पॉइंट में निकालना है तो यहाँ पे गोशन सरफेस बना लो एक सिलेंड्रिकल शेप का इसका जो भी है एक्स मान लो है ना तो इसमें आप वो गोशन सरफेस गॉस लो आप अप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू यहाँ पे ई इन साइड इक्वल्स टू रो एक्स डिवाइडेड बाई टू एफ सेल नॉट आपको याद रखना है अगर आप निकाल याद नहीं रख सकते तो निकालने का तरीका आपको जानना जरूरी है तो हमने निकाल लिया इसमें भी वही सरफेस में भी वही सेम सिचुएशन आप यहाँ पे लगाओ तो ये आ जाएगा अब सिग्मा में देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो भी चार्ज है चार्ज का वैल्यू हम क्या लेते हैं इसमें चार्ज इस पोर्शन में चार्ज कितना होगा यहाँ पे हमने वॉल्यूम चाहिए क्या चाहिए रॉ के साथ हम वॉल्यूम करते हैं क्योंकि ये अंदर ही है तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा रो पर मीटर कुलम पर मीटर क्यूब आएगा तो इस रो के साथ अगर आप वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल चार्ज मिलेगा तो इसका वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का वॉल्यूम पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल तो ये हो जाएगा तो आप यहां से पुट करोगे तो अपने आप आपका ये जो भी वैल्यू है वो निकल के आएगा सरफेस का भी निकल के आएगा आउटर सर्फेस में भी कोई दूसरा पॉइंट यहां पर अगर निकालना चाहो तो गोशन सर्फेस अगेन लगा दो तो आपको ये वैल्यू तीनों के तीनों वैल्यू आ जाएगा तो बट मेटल सर्फेस में मेटल कोई भी मेटल बॉडी है तो उसका इन साइड मेटल बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं अभी भी हमें पता चल रहा है नॉन मेटल जो भी बॉडी है उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है जो भी हमने कैलकुलेट करा यहां पे गॉसियन थियोरम से अभी हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिक शीट एक मोटी शीट है बहुत ही मोटी मान लो इतना वो मेटल अगर मेटल है तो उसके अंदर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बाहर में यहाँ पे चार्ज चार्ज है आउटर सरफेस में चार्ज होगा तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं इतना होता है इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है हम पहले से ही जानते हैं ये तो हमने लिख दिया अगर इसका ग्राफ निकालना चाहते हो तो ये जीरो है और यहाँ पे जाके कॉन्स्टेंट बन जाता है यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है एक्स पे डी पे वाई पे किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है सो कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रहा है दिस इज द इलेक्ट्रिक एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ आर हो जा रहा है तो आर पॉइंट पे ये जो भी है ये डी बाई है तो इस डी बाई के बाद ये कांस्टेंट हो जा रहा है यहां पे सारे इनफॉर्म है इनफाइनेट है है ना दूसरा नॉन मेटल है मैं ये जल्दी से बता रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं पहले दे चुका हूं अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखना चाहते हो उसका कॉन्सेप्ट लेना चाहते हो तो आई बटन दबा के उसका पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो इसमें इसमें आई बटन दबा के आप स्ट्रेटेजी भी कैसे पढ़ना चाहिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये सब भी अगर आप जानना चाहते हो तो उसमें देखो और ये वीडियो एंड तक देखो और भी कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाला है ना दूसरा हमने नॉन मेटल के बारे में बात किया नॉन मेटल एक शीट है मोटी शीट है ये इन्फाइनेट है तो अगर इसका सेंटर ये है तो सेंटर से इसका दूरिया कितना होगा डी बाई टू और इन में देखा जाए ओबियस बात है इसका जो भी चार्ज डेंसिटी होगा रो कुलम पर मीटर क्यूब होगा वॉल्यूमेट्रिक है इनसाइड दिस शीट यहाँ पे इस एक्सिस से इधर जितना भी आगे बढ़े बढ़ते जाओगे तो इसका वैल्यू ये रो एक्स डिवाइडेड बाई आप सालनाट आप गॉस थियोरम लगा के भी कर सकते हो यहाँ पे एक सिलेंडर पकड़ के भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो गोशन सरफेस चाहिए आपको दूसरा आउटर सरफेस में भी देखा जाए तो रो डी डिवाइडेड बाई टू एफ नॉट होता है और ये हमारा इसका वैल्यू है तो ये सारे जो भी मैंने पॉइंट बताया जल्दी जल्दी आपको बता दिया ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए साथ साथ में आपको याद भी आ जाए तो कैसे कैसे करा इसमें गॉस थियोरम का इस्तेमाल करा इसमें भी सब में हम लोग गॉस थियोरम का इस्तेमाल करा क्योंकि गॉस थियोरम एक टूल है जिसके हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो हाँ तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज कंडक्टर इसका मतलब ये जो चार्ज कंडक्टर है उसका जस्ट बाहर कहीं पे यहाँ पे मान लो या फिर यहाँ पे मान लो यहाँ पे मान लो इसका मतलब इसके जो कंडक्टर है उसके जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो हमें चाहिए हम जानते हैं ये कंडक्टर है कंडक्टर में अंदर अंदर में कोई चार्ज नहीं होता है इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू जीरो इन साइड दैट कंडक्टर ये हम जानते हैं बिकॉज ये कंडक्टर है मेटल है और मेटल में जो हमने प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस जो पार्ट है उसमें हमने ये सब सारे चीज़ें लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया पहले से अभी आपको निकालना है कि जस्ट आउटसाइड दिस कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो हम गॉस थियोरम को अप्लाई करके आगे बढ़ेंगे बट यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये एक पॉइंट है ए है यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं बी है यहाँ पर एक पॉइंट सी है, है तो यहां पे ए बी सी और हर एक पॉइंट पे ये इलेक्ट जो चार्ज डेंसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट है ऐसा क्यों क्योंकि हम जानते हैं जो चार्ज डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर 
है कि नहीं सरफेस चार्ज डेंसिटी अब जिसमें रेडियस ऑफ कर्बेचर कम है उसमें डेंसिटी ज्यादा होगा तो यहां पे आप देख सकते हो इसमें रेडियस ऑफ कर्बेचर जो भी है ये इमेजिनरी एक सर्कल है इसका रेडियस ऑफ कर्बेचर कम है इसमें देखा जाए तो ये ऐसा टाइप का है इसका रेडियस ऑफ कर्बेचर बड़ा है इसमें अलग अलग तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग है तो इसमें आप बोल सकते हो ये है इसमें आप बोल सकते हो सिग्मा बी है इसमें हो सकता है सिग्मा सी है बात समझ में आ रहा है तो ये हो गया आपका चार्ज डेंसिटी बट आपको ये चार्ज डेंसिटी नहीं चाहिए आपको चाहिए कि इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है बात समझ में आ रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमें निकालना है हम मान लेते कहीं पे भी मान लो यहाँ पे एक गोशियन सरफेस मैंने ले लिया अब गोशियन सरफेस में देखो ये तो मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया अब सिलेंड्रिकल सरफेस में इसका एक एरिया है इधर भी एक एरिया है ये ए ये ए हम मान लेते हैं लेकिन इस वाले पार्ट में अगर हम गॉस थियोरम लगाए तो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस जो भी एरिया इक्वल्स टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एफ्साइल नॉट होता है क्यू इन डिवाइडेड बाई एफ नॉट अभी देखते हैं इसमें जो डॉट प्रोडक्ट है देखो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन पे है ऑब्वियस बात है ये चार्ज कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ऐसा होगा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो डायरेक्शन में दोनों का एंगल जीरो डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं ये मल्टीप्लाइड यहाँ पे देखो दो एरिया है बट एक एरिया में इसमें में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा क्योंकि दिस इज इनसाइड द कंडक्टर ये एरिया जो है वो इनसाइड द कंडक्टर है बाहर द कंडक्टर हमें देखना है उसमें एरिया आया ये और सरफेस डेंसिटी जो भी हमें चार्ज एनक्लोज है तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइडेड बाय एप्सिलन नॉट ए गेट्स कैंसिल आउट तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड दिस कंडक्टर अगर आपको चाहिए तो वो होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलन नॉट हाँ तो यहाँ पे जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो वैलिड फॉर ऑल शेप ऑल रैंडम शेप्ड इसमें आप लिख सकते हो ऑल रैंडम शेप्ड कंडक्टर ऑल रैंडम शेप्ड कंडक्टर मतलब कोई भी एक कंडक्टर किसी भी शेप का कंडक्टर लेके आ जाओ तो उसका जस्ट आउटसाइड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलन नाउ द सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी अब चार्ज डेंसिटी से एप्सिलन नॉट से चार्ज डेंसिटी को डिवाइड कर दो दैट विल बी योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर या फिर वैसिनिटी ऑफ कंडक्टर आप यहां से बोल सकते हो बात समझ में आया आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा हमने इसमें गॉस थियोरम लगा के करा था कहीं पे भी पॉइंट में देख सकते हो यहाँ पे सिग्मा अपन ये यहाँ पे आप सिग्मा अपन एफ सेल नॉट यहाँ पे जस्ट आउटसाइड जस्ट आउटसाइड है ना तो सिग्मा अपन एफ सेल नॉट होता है तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है दूसरा यहाँ पे हमने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे सब कुछ हम लोग इनफॉर्मली चार्ज कंडक्टर में ही निकाले थे इनफॉर्मली चार्ज है बट इस सिचुएशन में अभी जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का उसमें मैं बोल रहा हूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे कि यूनिफॉर्म नहीं है मतलब अगर यूनिफॉर्म नहीं है इसका मतलब हो सकता है किसी भी अलग शेप का हो जाए या फिर हो सकता है कि अलग टाइप का मान लो कि एक रॉड है जिसमें चार्ज डेंसिटी अलग दिया हुआ है जैसे यहां पे मैंने एक लाइन चार्ज ले लिया और यहां पे एक रॉड शेप का है उसका चार्ज डेंसिटी आपको ये लेमडा दिया हुआ है लेमडा इज फंक्शन ऑफ एक्स इसका मतलब आप एक्स को बढ़ाते जाओगे एक्स जितना बढ़ाते जाओगे उसे लेमडा का वैल्यू उतना ही बढ़ते रहेगा कोई भी फंक्शन हो सकता है ऐसा हो सकता है लेमडा इक्वल्स टू लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर लेमडा नॉट एक्स क्यूब लेमडा एक्स लेमडा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कुछ भी हो सकता है फंक्शन ऑफ एक्स है तो उस सिचुएशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना चाहिए वो आपको मैं बता देता हूं क्योंकि ये जेई मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई मेंस में पूछा जाता है नीट में बहुत ही रेयर पूछता है फिर भी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाना चाहिए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए तो मैं क्या कर लेता हूं इस पॉइंट पर यह रॉड है इस रॉड के इस पॉइंट पर आर दूरी पर इसका लेंथ यह है इसमें इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं देखो मैं अगर यहां पर एक्सिस मान लेता हूं ये एक्स एक्सिस मान लेता हूं ये x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस यहाँ पे ये रॉड को मैंने ओरिजिन पे पुट करा और इसका लेंथ यहाँ तक l है तो ये डिस्टेंस हमें मिला अब यहाँ पे ये r है अब मैं क्या करता हूँ x दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ छोटा सा एलिमेंट लिया इसका मतलब इसका चार्ज आ गया डी क्यू अब इस डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ लेमडा इंटू डी एक्स इसका लेंथ कितना है डी एक्स वो dx मैंने लिया था तो लेमडा इंटू डी इसका मतलब ये वाला फंक्शन जो भी है लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर डी मैंने पुट करा ये हो गया आपका dx का वैल्यू ये क्या हो गया आपका dx का वैल्यू
एल माइनस एक्स देखो ये वाला एक्स पोर्शन मैंने लिया था एल माइनस एक्स प्लस आर ये आपका लेंथ है तो आप बोल सकते हो डी ई इक्वल्स टू के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इसका मतलब ये वाला एल माइनस एक्स प्लस आर होल स्क्वायर अगर आपको टोटल चाहिए तो इंटीग्रेट कर दो इसमें डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्शन आप यहां से लिख सकते हो बात समझ में आ रहा है तो x का वैल्यू कहां से किधर होगा x का वैल्यू जीरो टू l तक है उसका लिमिट आप जीरो टू l तक लगा दो और जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस लिनियर जो भी आपका दिया हुआ है जो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड उसमें कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे ये आपको पता चला तो आई होप आपको ये समझ में आया हमने कैसे उसको स्टार्ट करा था और कैसे कहा तक पहुंच गया था ये पूरा खेल है मैथमेटिकल पार्ट है ये पूरा गणित है और कुछ नहीं है आपको थोड़ा समझना चाहिए बस दूसरा है जो एक्सफेयर है उस फेयर में जो चार्ज डेंसिटी है वो दिया हुआ है रो इक्वल्स टू रो नॉट मतलब फंक्शन ऑफ एक्स है कुछ भी हो सकता है रो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो सकता है रो डिवाइडेड बाई एक्स हो सकता है रो एक्स क्यूब हो सकता है कुछ भी हो सकता है रोनॉट प्लस रोनॉट इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता है तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछा भी गया प्रीवियस साल में अब इस दूरी पे यहां से x दूरी पे पॉइंट है जहां पे p पॉइंट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए तो अब यहां पे देखो नॉन यूनिफॉर्म है ये यूनिफॉर्म होता तो हम सीधा लिख लेते है ना के क्यू डिवाइडेड बाई आर सॉरी आर स्क्वायर लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके लिए आपको एक क्या करना है x पे जाना है और एक छोटा सा रिंग टाइप का काट लेना है एक होलोस्फेयर टाइप का आ जाएगा उसको हम पकड़ना है क्योंकि ये स्फेयर है तो वहां पे एक होलोस्फेयर भी आ जाएगा एक सर्कल टाइप का आ जाएगा तो अगर यहां पे जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा उसका वॉल्यूम देखो यहां पे चार्ज ये छोटा सा पार्ट का एक चार्ज आएगा डी क्यू डी क्यू इक्वल्स टू इसका चार्ज टोटल ये आपका जो भी दिया हुआ है रो का वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स वो हमने इधर पुट करा फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ दिस होलोस्फेयर क्या हो जाएगा फोर पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इसका थिकनेस मैंने डी एक्स पकड़ा था इसका थिकनेस मैंने डी एक्स पकड़ा तो ये हुआ आपका क्यू का वैल्यू अब डी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के क्यू जो भी डी क्यू है डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वायर है अब देखो यहां से क्या करना है इसमें x का वैल्यू यहाँ पे ये पुट करना है और x का वैल्यू यहां से r तक इंटीग्रेट इसको कर लेने का टोटल आपको मिल जाएगा जीरो टू आर तक कर लो आपको आराम से ये वाला मिल जाएगा तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये वाला पार्ट मिल गया और अभी तो पुराना जो भी जितना भी मैंने पढ़ाया सब समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया तो कमेंट जरूर करके बताइए अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा फायदा है तो जरूर लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा मिलते हैं अगले लेक्चर पर अगले चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं थैंक यू सो मच